গণিতবিদদের সাক্ষাৎ হয়েছে আমাদের আমরা গর্বিত এবং স্যার আমরা ইম্যাথ থেকে আমরা এসেছি ইম্যাথ একটা গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষকদের নিয়ে কাজ করে তারই আলোকে আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ প্রবীণ গণিত শিক্ষকদের নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করতেছি আপনার আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তো সেক্ষেত্রে স্যার আমাদের কিছু কোশ্চেন এবং কিছু বিষয় আছে সেটা আপনার সাক্ষাৎকার নিব তার মধ্যে আপনার পারিবারিক জীবনটাও আছে তো সেক্ষেত্রে স্যার আপনি গণিত কেন পারিবারিক জীবনটা কি প্রফুন্ন জি স্যার জি স্যার যে পারিবারিক জীবন বলতে তা আমি আমার ওয়াইফ আর আমার দুটো মেয়ে দুটো মেয়ের ভিতরে একটা আমেরিকাতে থাকে আর সেকেন্ড মেয়েটা ঢাকায় থাকে আমার বাসের কাছে আমার নাতনি হলো তিনটা নাতিনি দুইটা নাতিন একটা তবে টোটাল থ্রি গ্র্যান্ড চিলড্রেন আছে আর কি তো দুইটাই আমেরিকাতে আছে মার সঙ্গে আর ছোটোটা এখানে মেয়ে তার একটা মেয়ে আছে সে এখানেই থাকে আর কি মোটামুটি ধরো এইটাই আবার ইয়েটা আর কি আমার লাইব্রেরি একটা बराबर गणित ब्राह्मणबाड़ी কলেজে প্রফেসর ছিল ইংলিশে তখন ওই কুমিল্লা উমেন্স কলেজটা উনি আসে ফাউন্ডার প্রিন্সিপাল আসে কুমিল্লা বললো দেখো তুমি তো হায়েস্ট নম্বর পেয়েছো ম্যাথামেটিক্সে কেমিস্ট্রিতে কেন তুমি আসতে কেমিস্ট্রিতে তোমার সেকেন্ড নিয়ে আসবো আমি আমার ইন্টারেস্টের কথা বললাম আর কি গুরু থেকে তোমার দরকার নেই অন্য ঠিক পাশের প্লেয়ারই থাকতেন थार्ड हो ফার্স্ট পজিশন নিতে পারি না এনিওয়ে তখন আমি ইয়ের কাল থেকে বলি একটু বড় হয়ে যেতে পারে তোমার কী বলে শিশুকাল থেকে বলি আমার ফাদার যেহেতু কলেজের টিচার প্রাইভেট কলেজের টিচার আমার একটা ইয়ে ছিল যে আমি গভর্নমেন্ট কলেজের টিচার হতো প্রাইভেট গভর্নমেন্ট তো সেইটার ছিল পরে যখন আমি এম এসসি করলাম তখন ওই আমার খারাপ হয়ে আমাকে ম্যাথমেটিক্সে ইয়ে করে দিল ম্যাথমেটিক্সে রেজাল্ট পরে আমাকে ইয়ে তোমার কি বলে অ্যাটমিক এনার্জি থেকে একটা ইয়ে আসে অ্যাটমিক এনার্জি ছিলেন ইয়ে দেলার সে ইনভলভ ছিলেন আমার চাকরি করবো নাসিং করবো আইজুল স্যার তখন চেয়ারম্যান উনি আমাকে আমি ওনাকে বলতে পারো ম্যানটার তুমি ভালো করেছো তুমি আসছো পাস করে শোন তখন উনি একটা ইয়ে ছিল এটা রিসার্চের একটা করেছিলেন আর কি ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ ডি আর কি সেইখানে আমার পরি এবং সেখানে সেটা লিডিং টু পিএইচডি আমি আমার সমস্ত কাজ শেষ করে পিএইচডি ফাইভ শেষ করার সক্ষম তারপরে আমার বেলজিয়ান স্কলারশিপ করে আসে এইটা আর সাবমিট করা হয় আরকি আমি চলে যাই বেলজিয়ান আর কি ওখানে গিয়ে পিএইচডি করে এই ছিল আমার তোমার কি বলে এডুকেশন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জয়েন করি এজ এ টিচার সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি ফোর স্যার ঢাকা ইউনিভার্সিটি যখন আপনি শিক্ষকতা করেন তখন ফ্লুইড ডিনামিক্সের উপরে মানে হাতে গুনো মানে নাই বললেই চলতো তখন আপনার ক্লাসটাতে মানে যারা মানে সরাসরি উপস্থিত থাকতে থাকতে পেরেছেন তারা সৌভাগ্যমান মনে করে অনেকে তো সেক্ষেত্রে সে বিষয়টা স্যার কেন আপনি ফ্লুইড ডিনামিক্সের দিকে আমি বললাম যে স্যার আমার ম্যানেটর ছিলেন উনি ইন্ট্রোডিউস করবেন উনি প্রথমেই ধরে রাখছেন আমার ওনার যে রিসার্চ সেন্টারটা করছে ওইটা আমার নেবেন 
এটা পরীক্ষার আগেই এই রকম যে এই ক্লাসে ওই পাইনা গেছে এই পজিশন আপনার মেন পয়েন্ট নেবেন ওনার মেন্ঠোর হিসেবে আমি আলটিমেটলি ফ্লুইড ডাইনামিক্সে গেলাম তাই সেটা তোমার মাস্টার্স থেকে ফ্লুইড ডাইনামিক্সে গেলাম এবং ফ্লুইড ডাইনামিক্সে বেশ ইন্টারেস্ট আমার ছিল ওখানে যাই হোক মোরে ওই সাবজেক্ট রিসার্চ সেন্টারে আমি ক্লাস করতেছিলাম এবং গিরিং টু পিএইচ এজ আই টোল ডিউ তো পিএইচ থিসিস টিজ ইজ এ টাইপও করে দিচ্ছে তখন যে টাইপ তো ওর খুবই তার সারের রুমে একটা টাইপার ছিল ওটা থেকে গিয়ে আমি টাইপ করতাম আর কি তখন তো কম্পিউটার সে আসে না আর কি পিসি টিসি আসে না স্যার ওই হচ্ছে বেনিফিট টু লার্ন ম্যাথমেটিক্স এখন তো ইয়াং জেনারেশন ম্যাথমেটিক্স একটা সব সময় একটা ইয়ে আছে যে ম্যাথামেটিশিয়ানদের জব মার্কেটটা খুবই লিমিটেড আমাদের সময় খুবই লিমিটেড ছিল তো অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিশিয়ানদের একটু বেশি হয়ে যায় ধরো অ্যাটমিক এনার্জি তারপরে যে যে স্পেস ইয়ে কাজ করতে চোখে দিলি স্পেস হ্যাঁ উনি ছিলেন আর কি ওনারা ছিলেন ওনার বিভিন্ন জায়গায় ইয়ে করতে পেরেছে আমার সেই যখন আমি মাস্টার্স পাস করলাম তখন আমার যে আইডিয়াটা ছিল যে টু বি এ টিচার গভর্নমেন্ট সেটা চেঞ্জ হয়ে গেল তখন আমার মন যে হয় না ওটা ইউনিভার্সিটি টিচার হব তো তখন কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছিল না স্যার আমাকে ওনার ইয়েতে করালেন তারপরে এইটার বদলি আই সি ডি পিনার সেন্টার ফর থিওরি ফিজিক যেটা ইতালিতে আছে টেস্ট ওখানে আমি কয়েকবার গিয়েছি কি সোর্স আছে এবং সেটা সোর্সটা ছিল স্যার দেখা হলো আমাদের সঙ্গে যাই হোক ওখানে অনেক জায়গা অনেক রিসার্চ অনেক লেকচার শুনেছি তখন কিন্তু এটা ইভেন্ট বলে তোমাকে নাইন টু তে রাশিয়া ইয়ে করলো না তখন ছিল আমি তখন একবার টাকা থেকে বেলজিয়াম যাচ্ছে আমি তো বেলজিয়াম গেছি সেভেন্টি ফাইভে এবং ওই নাইন টুতে একটা কি বলে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরি ফিজিক্স একটা ইয়াস প্রোগ্রামে ভায়া ভায়া বেলজিয়াম গেছে যাওয়াকে যাই হোক ওই তো খুব গেলাম এরকম একবারই গিয়েছে আমি যাতে তবে তার আমার আর একটা জিনিস যেটা করি আমি বইটাতে দেখতে পারবো আমার স্যার আমি দেখলাম যে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ পাবলিকেশন ছিল আমি দেখছি স্যার মানে ন্যাশনাল হচ্ছে আর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল তেতাল্লিশটা আর আমি যদি দু হাজার চারে চলে আসি আমার নকশাতে আমি যদি এজ এ প্রফেসর আমি যদি থাকতাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সিক্সটি পর্যন্ত তো তারপর আরও দুই বছর আমি হয়তো আরও দশজন পিএইচডি করেছি যাই ভাই কি আমাকে জেনে নিয়ে গেছে আর কি যখন আমি যাই ইয়েতে নকশাতে আসে তখন আমার আন্ডারে পাঁচজন পিএইচডি হয়ে যাবে দুইজন এম পি এই হল মোটামুটি আমার জীবনের কাহিনী স্যার এখন ইয়াং মানে তরুণ যারা আছে গণিতের মানে বাস্তবিক প্রয়োগিক দিক থেকে তাদেরকে কিভাবে আকৃষ্ট করা যায় যে বিজ্ঞান এবং গণিতের দিকে এটা আকৃষ্ট করা যায় না মার্কেটটাকে ইয়ে করতে হবে মার্কেটটা জি স্যার মার্কেট কোথায় কোথায় ম্যাথমেটিক্স ইয়ে পেলে এখন সব জায়গাতে ম্যাথমেটিক্স লাগে তো তখন তো আমরা যখন ছিলাম তখন তো একটাই ইয়ে ছিল ম্যাথমেটিক্স করি টিচার পাওয়া টিচার পাওয়া কিন্তু এখন তো ব্যাংকে যাচ্ছে ব্যাংকে কিন্তু প্রচুর ম্যাথমেটিশিয়ান কাজ করছে ব্যাংকে গিয়ে খুব ভালো করছে তারা তারপরে এই যে বিভিন্ন জায়গাতে যে আবহাওয়া সেন্টার ছিল সেখানেও ম্যাথমেটিক্সদের খুব ইয়ে ছিল আর কি আর বাকি তো তোমার গভর্নমেন্ট কলেজ তো আছেই গভর্নমেন্ট কলেজ তো আছে এছাড়াও অনেকেই বিভিন্ন ধরনের প্রফেশন নিয়ে অন্য দিকে চলে গেছে বাট ম্যাথমেটিক্স বেসিক্যালি ম্যাথমেটিক্স কিন্তু অন্য প্রফেশন প্রফেশন চলে যায় তো এখন আমি জানি না যেহেতু আমি কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত নাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আমার নাই আমি এখন কী অবস্থা আছে আমি বলতে পারবো না ম্যাথমেটিশিয়ানদের কি ইয়ে আর কি একটু বলতে পারবো না তবে বলতে পারবো না তবে আমি মনে করি ম্যাথমেটিক্স যদি পরে কেউ ভালো যদি করতে পারে তার স্কোপ 
प्रशिक्षण विषय सर हलो चाकी तुम कलेज शिक्षकता मान पढ़ा मानी शिक्षकता लाल कलम पकेट साउथ एशियार लंडने एक प्राइट इूनिवार्सिटी कैमब्रिज कैमब्रिज नाम तो भूले जाटी प्राइट लंडन प्राइट हल मार्शल देखल देश पार्लामेंट भवन पार्लामेंट भवन एक पार्लामेंटरियन लेडी उन्हीं चेयर फिजिक्स पढ़े गणित विद्वे चान्स ना प्रमाण पड़े लेकिन ढाका एग्जाम्पल हार्वर्ड प्रफेसर मैथमेटिक्स मडल खराब 
खूब सुनमे सहित कम्पिटर सैंस भलो करते क्षेत्र में मैथ एवं कम्पिटर सैंस इटर मध्य मान रिलेशनिकार प्रथम खुजे चाकर ইংলিশ আদারওয়াইজ ইজ আদার ইন ইন্টারেস্ট চাকরি করবে তো সুতরাং ওইটা চাকরি যদি এনশিওর করা যায় যে না তোমরা করে বসে বসে থাকবে বসে থাকবে সেটা তো এই বিভিন্ন एग्जांपल খারাপ করে এখন যেমন স্যার আরএমজি সেক্টরে মানে ব্যাপক ভাবে অনেক ব্যবহার হচ্ছে মানে রেডিমেড গার্মেন্টস এবং বাইং হাউসে মানে মার্চেন্টাইজিং ম্যাথমেটিক্স এর ছেলেরা ভালো করতে পারে মানে অনেকগুলো সেক্টর আছে যে তোমার बैंकिंग <laughs> मान पथ अनुसरण कर सबा भलोन